ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟೈಮ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯಬೇಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೂಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಬಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿ ಸೇವೆ ಆಸನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಆಸು ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೆ ಸೆಟ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಸೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಇ ಟಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅಬು ಬಕರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಗ್ಲಕ್ನ ನಂತರ ಅಬು ಬಕರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಫಿರೋಸ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಲರ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಟ್ ಸಮಾನ ಇವನಿಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಲಾಕೌನು ಅಬು ಬುಕರ್ ಎರಡನೇವನು ಮೂರನೇನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಆ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಮಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಜನವರಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸರ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಅಸೆಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಶಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಶಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಮಾಯುನ್ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕಂದರ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇನು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಸೋರ್ಸು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮ ಮಗಧದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಾರುಗಳ ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಹರಿಯಂಕ ಸಂತತಿ ಹರಿಯಂಕ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಂಬಿಸಾರ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಯಂಕ ಸಂತತಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಹರಿಯಂಕ ಸಂತತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶಿಶುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಂದರು ಆಮೇಲೆ ಮೌರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಮೊದಲು ಬಿಂಬಿಸಾರ ನಂತರ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆ ನಂತರ ಶಿಶುನಾಗ ಆ ನಂತರ ನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರು ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಶುನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ ಹರಿಯಂಕ ಡೈನಸ್ಟಿಲಿ ಬಿಂಬಿಸಾರ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಉದಯ ಭದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಶಿಶುನಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಶಿಶುನಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಳಶೋಕ ಸಂತತಿಯವರು ನಂತರ ನಂದ ಸಂತತಿ ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ ಧನಾನಂದ ಧನಾನಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಪೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬರೀ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದು ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜಾನ್ ಲುಬಾಕು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಿಂಗಾಮು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೆನೆಟ್ ಅಂತೂ ಅವನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೆನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಆದರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಾಡರ್ನ
ಚೀನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋನೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಮರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೋಮರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಟುನೂರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರೋಡೋಟಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಎರೋಡೋಟಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಸೆನೋಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಗ್ರೀಕ್ ಡೇವನ್ಯೂಸಿಯಸ್ಸು ಅವ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹೋಮರ್ ಏಳ್ನೂರನ್ನ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟಾನಿಕ ಸೋರ್ಸು ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಗಳು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಇಲಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಸಿ ಕೃತಿ ಬರೋದವನು ಆಮೇಲೆ ಎರೋಡೋಟಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬ ನಾಲ್ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೆನಫೋನ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅವನು ಸಹ ಗ್ರೀಕ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಡಿಯೋನಿಸಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಲಿಕಾರ್ನಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕ್ರಿ ಗ್ರೀಕ್ನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅವನು ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಯೋನಿಸಿಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ತಪ್ಪಾದ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಹ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮ್ಯುನಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೋನಿಯಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಗಳದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹಿತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಹಿತ್ವ ಆ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ದಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಾಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒರಿಜಿನಲಿ ದಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲಿನಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ 
ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಲಿತ್ರೋ ಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬಿಂದು ಸಾರ ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮಿತ್ರ ಘಟ ಅಲಿತ್ರೋ ಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕರು ಇವ್ನಿಗೆ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಿ ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ಗೆ ಬಿಗೆ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ ಟಾಲಮಿ ಫಿಡಾರ ಫಿ ಫಿಲಾಡಲ್ಫಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ರಾಜ ಅವನು ಅವನು ಸಿರಿಯಾದ ದೊರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಾಯಿತು ಬಿ ಫೋರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಎಗೆ ಮೂರು ಬಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಮಾಕಸ್ ಯಾರಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಸೊ ನಂತರ ಡಿ ಗೆ ಟು ಡೇವನಿಸಿಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಟಾಲಮಿ ಫಿಡಾ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಇದೇ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇಮು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಏಸ್ ಟು ದ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಬೋ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಬಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿರಿಯಾ ಸಿರಿಯಾದ ರಾಜ ಓಕೆ ಕೊಮ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಡೈಮಾಕಸ್ ಟು ಇಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಂದುಸಾರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೈಮಾಕಸ್ ಅನ್ನೋನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೈಮಾಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಯೋಕಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಸಿಗೆ ಒನ್ನು ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ಲಿನಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಲಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಾ ಡೆಲ್ಫಸ್ ರೂರ್ಲರ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬಾಸಿಡರ್ ನೇಮ್ ಡಯೋನಿಸಿಸ್ ಅವನ ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾರಿ ಯಾರು ಡಯೋನಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಾಬು ಎಂಬ ಪದ ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಂಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೀತಿರ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೈಮು ನೋಡಿದು ನಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರ ಪಿಟ್ಮನ್ಸ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಹಲವು ಬುಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಗ್ಲೋಸರಿ ಪದಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋ ವರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೆಲ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆರ್ ಬಾಬು ಆ್ಯಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೋಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಬು ಆರ್ ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲರ್ಕು ಬಾಬುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲೋಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಗಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಗಾಂಧೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ಪೇ ವಿತ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಏನೂ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವರ್ಲ್ಡು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆತರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೋರ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಬೌಂಡರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿರಿಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕ್ಲಿಫ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಡಿಕ್ಲಿಫ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ ಸಿರಿಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕ್ಲಿಫ್ ಅವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರೆಡಿಕ್ಲಿಫ್ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಡಿಗನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ಸಹ ಸರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿರಿಲ್ ರಾಡಿಕ್ಲಿಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬಲ್ಲ ಇಂದಿ ರಾಡಿಕ್ಲಿಫ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಾಂಬೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ವ್ಯೂವನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದು ಸರಿನೂ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನ ರಾಣಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಂಬೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಗಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೌರಿ ವೆನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಿ ಬಾಂಬೆ ವಾಸ್ ಗೀವನ್ ಓವರ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಮಿಲಾ ತಾಪರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಫ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಬೀಬ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೂಬಿ ಬೂಬುಕಲ್ಲೂ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಬರೀ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಸಿಗಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ರಜೆ ಅಂತ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಸೋರ್ಸು ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಇ ಕಾಪಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you.